আসসালামু আলাইকুম আমি শোয়েব হোসেন পিএইচডি টু এইচ টিএমএল বাংলা টিউটোরিয়ালের সেকেন্ড পার্টে আপনাকে স্বাগত আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে বুট স্ট্যাপের নেভ বারটি নিয়ে আমরা আমাদের নেভিগেশন বারটি তৈরি করতে পারি তো আমরা যদি আমাদের পিএইচডিটি ওপেন করি আমাদের পিএইচডি এটা ছিল অলরেডি আমরা এই অংশটি কমপ্লিট করছি তো আগের ভিডিওটি যদি আপনি চেক না করে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিতে ঢুকে পিএইচডি টু এইচ টিএল বাংলা টিউটোরিয়াল থেকে আপনি ভিডিওটি চেক করে নেবেন আর যদি আপনি আমার ভিডিওটিতে এখনও চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে যে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন যেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল আপডেট দিলে আপনার কম্পিউটারে চলে যায় তো চলুন শুরু করা যাক এখন আমরা যেই অংশটি করব সেটা হচ্ছে এই অংশটি আমরা এখন করতে চাচ্ছি আমরা এটার একটা নাম দিতে পারি যেমন আমরা এটার নাম দিতে নাম ইন্ট্রো সেকশন তো আমি আমার সাবলাইম টেক্সট যথারীতি ওপেন করছি তো আমরা এখানে আগে এই স্টেমেল কোডটি নিয়ে নিচ্ছি এই যে আমরা এর আগে টপ মেনু করছি এখন আমরা নেব হচ্ছে সাপোজ আমি এখানে কমেন্ট করে রাখছি নাম দিয়ে দিলাম ইন্ট্রো সেকশন ইন্ট্রো সেকশন ওকে তো ডি ক্লাস আমি ক্লাসটির নাম দিলাম ইন্ট্রো সেকশন ওকে এখানে আমি কমেন্ট করে রাখছি ইন্ট্রো ডট ইন্ট্রো সেকশন ওকে তো শুরুতেই আমরা এখানে একটি ক্লাস নেব ডি ক্লাস কন্টেইনার ওকে আমরা ডিপ ক্লোজ করছি এখানে আমরা তাহলে কন্টেইনারের জন্য একটা কমেন্ট করে রাখি কন্টেইনার ডট কন্টেইনার ঠিক এখন কন্টেইনারের ভিতরে আমরা যদি এই অংশটি একটু চেক করে আসি দেখুন এখানে কি আছে এই জায়গায় আমার দুইটা অংশ নেওয়া আছে একটা হচ্ছে এই ধরনের একটা বাটন এই ধরনের একটা বাটন তো আমরা যদি এই দিকে একটু খেয়াল করি আমাদের কন্টেইনারটা যেহেতু ছিল এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো আমাদের কন্টেইনার নেওয়ার কারণে এই পর্যন্ত আমরা চলে আসছি অলরেডি তো এখন এর মধ্য থেকে আমরা কি করি একটা ডিপ নেই যেই ডিপটি কি হবে আমরা একটা রো নিলাম রোর মধ্যে আমরা একটা ডিপ নেব যেটা তিন কলাম তিন কলাম আমার ফাঁকা থাকবে আর ছয় কলামের মধ্যে এইটুকু ইউজ হবে তো আমরা আর একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ছয় কলামের মধ্যে আমরা আরও একটি রো নিয়ে সেখানে আমরা এটাকে বলে দেব হচ্ছে সিক্স সিক্স তো চলুন আমি যদি কাজ করি তাহলে বুঝতে পারবেন তাহলে আমরা কি নিতে চাচ্ছি যে একটি রো নিতে চাচ্ছি ডি ক্লাস রো আমি এখানে কমেন্ট করে রাখলাম ডট রো সরি আমি ডিপটি ক্লোজ করে নেই এখনো ডিপ ক্লোজ তো এখানে ডিপ ক্লাস কল এম ডি আমি এখানে বললাম সিক্স আর আমি কল এম ডি অফ সেট করে দিলাম থ্রি তো এই জায়গায় মূলত আমার কন্টেন্টটি আসবে এখন এরই মাঝে আমি আরও একটি জিনিস যদি আমরা এখানে দেখি পিএইচডিতে কি আছে এই লেখাটি আছে তো এর জন্য আমি একটি সাপোজ এইচ থ্রি বা এইচ ওকে এইচ থ্রি আমি নিলাম এইচ থ্রি নিয়ে এখানে বা এইচ ওয়ানে আমরা নিতে পারি ক্লাস দরকার নেই ক্লাস তো এই জায়গায় এই লেখাটা আমরা দিয়ে দিতে পারি আমরা জানি যে পিএইচডি থেকে কোনো লেখা সিলেক্ট করতে হলে টিতে ক্লিক করতে হয় তারপর আমাদের লেখার উপর ডাবল ক্লিক করতে হয় বা লেখার উপর ড্র্যাক করলেও আমরা কি করতে পারবো আমাদের লেখাটি সিলেক্ট করতে পারবো ওকে কপি এখন আমি এটা এখানে লিখে দিলাম কন্ট্রোল ভি পেস্ট ওকে যদি আমরা একটু ব্রাউজারে গিয়ে দেখি দেখুন এই যে হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর কথাটি চলে আসছে তো তার আগে একটা কাজ করি আমাদের এখানে পিএইচডিতে যেই ইটা আছে এই যে এটাকে আমরা বলছি যে ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার তো এই পিকচারটা আমরা কি করব আমাদের পিএইচডি থেকে আমরা কালেক্ট করব তার জন্য আমরা যথারীতি জানি যে আমাদের পিএইচডিতে ক্লিক করতে হবে তো আমার এখানে দেখুন আমার ওয়ার্কিং স্পেসটা ঠিক মতো আসনি তো এখান থেকে আমরা ওয়ার্ক স্পেস টাইপোগ্রাফি হ্যাঁ টাইপোগ্রাফি আছে তো আমি এখান থেকে কি করি ক্লিক করলাম যদি আমি আমার পিএইচডিটা একটু দেখি 
बेटार है अभी एक तो ये देखो अभी जो देखने डबल क्लिक करे तो वाले में हमार ये गुलो देखते पाच ची तो ये जगह ख्याल को ना मैं यहाँ ने क्लिक कर लाम अभी जो दे ये जगह क्लिक करे मुल्लो तो हमार ये ऑन शूटी क्यों से सिलेक्ट हुए से कंट्रोल धोरे हमारे एक क्लिक टी करते हो हमरा जाने तो अभी यहाँ ने क्लिक कर लाम तो वाले हमा� क्लिक कर लाम ना इटा ना हमारे दौर का बैकग्राउंड पिक्चर है देखो न ऑलरेडी ये जे आइकॉन टाइप पे एक टा पिक्चर सिलो शिरा चुला जाते हैं जे ख्याल कौन जाते हैं ऐकी भावे है ऊपर जे एक टा इधर सिलो आरेक्टी लेयर दे सिलो शिरा हमरा सिलेक्ट करते पार सी पीसों ने पिक्चर टा हमरा सिलेक्ट करते पार स अमरा जे कौन टाटे क्लिक करो वो क्लिक करो पर ऐसे देखो ना अमर पिक्चर टी चला आर्से तो अमर ए पिक्चर टाव दौर कर चिलो अमी नहीं निलम अमर ये आइकॉन टी दौर कर सिलो जे देखो ना आइकॉन गुलो चला आर्से ओके एको ना अमर काज होते हैं ईमेज जे क्लिक करे अमी ट्री में क्लिक करो तार परे ओके ते क्लिक जे पीएचडी टू एचटीएमएल फोल्डर टी सिलो शेखर ने सोबे टी रखती थी अमी इटर नाम दिलाम जे इंट्रो इंट्रो पिक ओके तो ऐखन थे के फॉर्मेट थे का मी इटर के जेपीजी कोरे दिलाम ओके सेव ओके तो ऑलरेडी अमार ए पिक्चर टी सेव होएगा सेखों जो इटर के अमार बैक करते होले जो ऊपर एक पीएचडी ते क्लिक करवो तो ऐसे देखों, अमादर पिक्चर टी चले आर्स से जेपीजी फॉर्मेट है, तो एको न अमरा की करवो, ऐखन थे के सीएसएस करे, ऐ जे इंट्रो सेक्शन के अमरा की करवो, स्टाइल करे दिवो, अमादर स्टाइल डॉट सीएसएस है, ओके सीएसएस, स्टाइल डॉट सीएसएस, सॉरी, अमी ये टाइप आशे खुलते साची, ओके स्टाइल डॉट सीएसएस, तो बेटर शुंदर करते चाची, ओके, ऐखा ना हमरा बोल्ला, इंट्रो सेक्शन स्टाइल, ओके, तो ऐ जगह गये, हमरा जेही क्लास टीनी भाई जमादर क्लास, इंट्रो सेक्शन, तो डॉट बोल्ला, इंट्रो सेक्शन, आर, हमरा मादर पिक चाची ऐखा ने दी दे बो बोले, आई एम सॉरी, बैकग्राउंड इमेज URL ऐखाने हो भाई हमारे ऐ जे जे तू CSS फोल्डर है हमारे स्टाइल टियास है ताई हमारा दो इटा डॉट बोले तब पर बोलो जे और था तेरे लेवल ऊपर उठे इमेजेस फोल्डर टी देखे इतना हम तब पर हमारा हमारे पिक्चर टी इंट्रो पिक डॉट जेपीजी कंट्रोलेस तो अमें जो देखो न रिलोड दे ही कोनो पिक्चर है हमा� तो बेटर है ये टाके जो देख ये मोर तय पाव तो काजर जोन ना हमरा एक टो हाइट दे रखे परोबोर्टी तो हमरा है तो हाइट टी उठाए दिवो तो अम्मी हाइट दिलाम सापोस हाइट तीन शो पंच एश्पिक जेल रिलोट ये जो देखो ना हमर पिक्चर टियार सेकिंड तो पिक्चर टी हमर शंपुन हुए आशी नी रिपीट हुए से ताहोले हमरा � बैकग्राउंड रिपीट अभी बोल रहा हूँ नो रिपीट ओके रिलोड देखों तब ऐसा नहीं एक तो समस्या हुए से जब हमारे पूरा ऑन शूटी जुरे आशी नहीं तार जो ना हमरा जेकास्टी कर बो शेटा हमरा ऐसा नहीं बोले दिवो जब बैकग्राउंड साइज ना मुझे एक तो प्रॉपर्टी हमरा जानी बैकग्राउंड साइज अभी बोल रहा हूँ कवर और तब प जी देखों, हमारे पूरा अंक छोटी नहीं नहीं से, तो ए जगह के हमारे एक टू खाली रहेगे से, तो वाले हमरा ऐसा ने ये जो दी बोली मार्जिन टॉप बीस पिक्चर, ना मार्जिन टॉप माइनस बीस पिक्चर हमें दे दे, मानो ऊपर इतने के हमारे अंक छोटा उठ गया, जब गुड देखों बीस पिक्चर ही होएगे से, तो आपने इनिस्पेक्ट करे ए पिक चट्टी हमरा नेफेल से एको नमा देरे ए बाटून गुलो तोड़ी करार पाला तो चलोन शुरू करा जाए ऐखा ने 
আমরা আরও কিছু এইচ টি এল নিতে হবে তাহলে এই জায়গায় গিয়ে আমরা একটি ডিপ নিলাম ডিপ ক্লাস বলি কল সরি আমরা একটা রো নিব রো নিয়ে আমি এখানে ডট রো বলছি এই যে এই যে ছয় কলাম আমরা নিছি এই ছয়টা কলামকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করব অর্থাৎ ডিপ ক্লাস কল এম ডি সিক্স আমি এখানে একটু কমেন্ট করে রাখতে পারি ডট কল এম ডি সিক্স একই কমেন্ট আমাদের দরকার হবে নিচের ডিপটাতে বোধ আমরা লেফট করছি এই যে দেখুন এটাতে আমি দিয়ে দিলাম তো এই জায়গায় হবে আমাদের যে অংশটা তার আগে আমরা যদি একটু পিএইচডিটা দেখি দেখুন এখানে কি আছে বেশ কিছু ফর্মের কাজ আছে তাহলে আমাদের এই বিষয়গুলো ফর্মের মধ্যে রাখতে হবে তো ফর্মের মধ্যে রাখতে হলে আমরা বেটার হয় এটার উপরেই ফর্ম নিয়ে নেই ফর্ম ওকে ক্লোজটা আমরা এখানে করে দেই ওকে ফর্ম ক্লোজ করলাম আমি একটু ইন্ডিয়েন্ট করে দিচ্ছি ওকে এটা একটু আরও ভিতরে যাবে তারপরে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট ফর্মের জন্য সিলেক্ট তারপরে আমরা নিলাম অপশন অপশন এখানে কি কি আছে যদি আমরা একটু দেখি ডুবাই তো এখানে আমি বলতে পারি ডুবাই অস্ট্রেলিয়া ওকে কানাডা ওকে এখন যদি আমি রিলোড দেই দেখতে পাবো যে আমার এই অংশটি চলে আসছে অলরেডি যে খেয়াল করুন তো আমরা জানি যে ফর্মের জন্য একটি ক্লাস আছে সিলেক্টের জন্য ফর্ম কন্ট্রোল এই ক্লাসটি দিয়ে দিলে তখন আমাদের সিক্স পর্যন্ত সে নিয়ে নেবে ঠিক একইভাবে আমাদের কি করতে হবে এটা রিপিট হবে রিপিট হয়ে আমাদের হয়তো এখানে পিএইচডিতে দেখতে পাচ্ছি এডুকেশন ছিল একটা ড্রপ ডাউন তো এই জিনিসটা আমরা দিয়ে দিব ওকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি অলরেডি আমি রিপিট করে দেখুন যে ছয় দুগুণে বারো কলম আমার হয়ে গেল এখানে আমরা বলতে পারি এডুকেশন ওকে তো আমি যদি আমার ব্রাউজারটা এখন রিলোড দিই দেখুন এই যে দুইটা পাশাপাশি চলে আসছে তো আমাদের কাজ হবে পিএইচডির মতো এইভাবে করে নেওয়া ওকে তো তার আগে আমরা এই কাজগুলো শেষ করে ফেলি আরেকটি আছে আমার নিচেই তাহলে আমরা এখানে বলি ডি ক্লাস কল এম ডি আমরা বললাম টুয়েলভ তারপরে এখান থেকে আমরা বললাম ইনপুট টাইপ টেক্সট এখানে অবশ্য আমাদের প্লেস হোল্ডার আছে প্লেস হোল্ডারটি আমরা চাইলে এখান থেকে কপি করে নিতে পারি তো তার জন্য কি করব আমরা টিতে ক্লিক করব টিতে ক্লিক করে জাস্ট আমরা আমাদের আরেকবার দেখুন টি টিতে ক্লিক করে বেটার হয় আমি এতে গেলাম আবার টিতে ক্লিক লেখার উপর ডাবল ক্লিক সরি টি এই যে দেখুন এখন আমরা কি করতে পারবো পড়ালেখাটি কপি করতে পারবো কন্ট্রোল সি জাস্ট এখানে গিয়ে আমি প্লেস হোল্ডার এটা দিয়ে দিলাম তো এখন যদি আমরা রিলোড দেই এই যে দেখুন অলরেডি চলে আসছে তো তার আগে একটি কথা এখানে কিন্তু আমাদের ক্লাস দিয়ে দিতে হবে ফর্ম কন্ট্রোল ওকে ফর্ম কন্ট্রোল রিলোড আমার ক্লাসটি এখনও পাইনি ফন্ট হয়েছে আমার এখানে হবে ফর্ম কন্ট্রোল কন্ট্রোল এস রিলোড এই যে দেখুন পোর্টেই আসছে তারপরে আমাদের কি আছে নিচে একটি বাটন ছিল যে সার্চ বাটন তো এই বাটনটা আমরা নিয়ে নিব তাহলে আমি একইভাবে নিচে নিলাম ডিপ ক্লাস আমরা এখানে বলি কল এম ডি সিক্স কল এম ডি আমরা বললাম অফসেট থ্রি ওকে ইনপুট টাইপ অবশ্য আমরা এটা অন্যভাবে নিতে পারতাম ইনপুট টাইপ আমরা বললাম সাবমিট এখানে বলি ভ্যালু সার্চ 
আর ক্লাস হিসেবে আমরা এখানে নিয়ে নিতে পারি ক্লাস btn যদি আমি এখন রিলোড দেই এই যে দেখুন এটা কি হয়েছে মাসখানে চলে আসছে তো চলুন এক এক করে আমরা ডিজাইনটি করে আসি তো প্রথমেই যদি আমরা এই লেখাটির ডিজাইন করতে চাই যদি আমরা আমাদের পিএইচডি দেখি হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর একটু নিচে আছে সাদা আছে ওকে আমি এটাকে রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট এলিমেন্টে ক্লিক করলাম তো ইনস্পেক্ট এলিমেন্টে ক্লিক করার পর জাস্ট এখান থেকে ডাইরেক্ট আমি নিয়ে নিলাম বললাম কালার হ্যাশ এফ এফ মার্জিন টপ আমি বিশ পিকজেল বললাম বা আরও একটু বাড়িয়ে দিতে পারি আমরা হুম দেখুন বেটার হয় আমরা এখান থেকে মাপটি নিয়ে নেই তো আমরা জানি যে একটা পিএইচডি থেকে মাপ নিতে হলে আমাদের এই যে এম প্রেস করে কন্ট্রোল জেট এটা যে তোমার এই অবস্থায় ছিল এম প্রেস করে তারপরে আমরা কি করবো যে এম প্রেস করলে এটা আমাদের সিলেক্ট হয়ে যায় এই যে এই জায়গা ধরে এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি আমরা টানতে থাকি দেখতে পাবো যে তো আমরা এখানে যদি পিক জেলে দেখতে চাই তার জন্য আমার যে কাজটি করতে হবে দেখুন আমরা কি করব পিক জেলে যদি এটা দেখতে চাই এখানে আমার অবশ্য ইন চিতে আছে তো আমি যদি পিক জেলে দেখতে চাই তাহলে আমরা যাব এডিট প্রেফারেন্স তারপরে এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে ইউনিট অ্যান্ড রুলস এই জায়গা থেকে এই যে এখানে আমরা পিক জেলস বলে দিব ঠিক আছে পিক জেলস বলে দিলে তাহলে আমরা যদি ওকে দেই এখন যদি আমরা এই যে দেখুন আমার পিক জেলে দেখাচ্ছে তাহলে আমার এখানে কতটুকু আছে আমি যদি আর একবার টান দেয় এখান থেকে হ্যাঁ ষাট পিক জেল আছে উপর থেকে তো আমি এখানে গিয়ে বলে দিলাম যে আমার ব্রাউজারে গিয়ে এখানে বলি এটা হবে আমার ষাট পিক জেল সিক্সটি পিক জেল ওকে একইভাবে যদি আমরা বটমেটটা একটু ই করি যে দেখুন ত্রিশ পিক জেল আমরা বলে দেই ওকে এখানে বললাম মার্জিন বটম থার্টি পিক জেল অলরেডি এটা আমার চলে আসছে তো আমি এই লেখাটিকে এখন কি করছি কপি করছি কপি রুল আমরা আমাদের যে ডিজাইন পেস্টটা আছে এখানে কপি রুল পেস্ট করে দিলাম তো উপরে আমরা বলে দেই ডট ইন্ট্রো সেকশনের মধ্যে যে এইচ ওয়ানটি আছে সেটাতেই এফেক্টটা পড়বে এই যে দেখুন অলরেডি আমার এটা হয়ে গেছে এখন পরবর্তী পালা হচ্ছে আমাদের এই এইটাকে ডিজাইন করা তো তার জন্য একটা কাজ আমরা করতে পারি এখানে আরও আরও একটা ক্লাস আমরা নিয়ে নিতে পারি বললাম সিলেক্ট ইন্ট্রো সিলেক্ট ইন্ট্রো সিলেক্ট ওকে তো এখন যদি আমরা এখানে গিয়ে ইনস্পেক্ট এলিমেন্টে ক্লিক করে তারপরে প্লাসে ক্লিক করে যে দেখুন আমার এখানে রিলোড দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তো আমার রিলোড দেয়নি অবশ্য ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট তারপরে আমি এখান থেকে হুম ক্লাসে একটু যদি আমরা দেখি আমরা এখানে কি দিছি ইন্ট্রো সিলেক্ট আমি মূলত আগে উপরেরটাকে করে আসতে চাচ্ছি এইটা করলে দুইটা আমরা একইভাবে করতে পারবো ওকে রিলোড এখন যদি এই যে দেখুন ফর্ম কন্ট্রোল ইন্ট্রো সিলেক্ট চলে আসছে আমি ক্লিক ক্লিক করলাম দেখুন আমরা জানি যে একইভাবে দুইটা ক্লাস আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে নিতে পারি তো এখানে প্রথমেই যদি আমি বলি ব্যাকগ্রাউন্ড রেড হ্যাঁ দুইটাই হয়ে গেছে আমি বললাম আচ্ছা রেডটা আমার কাছে ভালো লাগছে না অন্য কালার আমরা দিতে পারি ওকে এই কালারটা আমি নিলাম তারপরে আমরা বলি হাইট চল্লিশ পিকজেল বেটার হয় আপনি এখান থেকে মাপনি এই কাজটি করতে পারেন এই যে দেখুন কত আছে পঞ্চাশ পিকজেল মোটামুটি তো আমরা এখান থেকে হাইট বললাম পঞ্চাশ পিকজেল এই যে দেখুন হয়ে গেছে আমরা বলি বর্ডার রেডিয়াস এখানে বললাম বিশ পিকজেল হ্যাঁ আমাদের বোধ হয় আরও একটু দিতে হচ্ছে গোল করার জন্য যে দেখুন তো নিচে যদি আমরা একটু বাড়াতে চাই তাহলে মার্জিন আমরা বলি বটম বিশ পিকজেল ওই যে ওটা নিচে নেমে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এখানে লেখাটাও কালার চেঞ্জ হবে কালার হ্যাশ এফ এফ হ্যাঁ হয়ে গেছে এখন এই জায়গার এই যে এটা আছে কি বলে এই আইকনটা আমাদের দূর করতে হবে সাথে পিএইচডিতে দেখুন একটি বড় আইকন দেওয়া আছে সেই আইকনটি 
আমরা এখানে বসিয়ে দেব তো তার আগে একটা কাজ করি এটা আমরা কপি করে আমাদের ইয়েতে দিয়ে দিচ্ছি এই যে এখানে আমরা পেস্ট করে নিলাম কন্ট্রোল এস এখন যদি আমি রিলোড দেই হ্যাঁ মোটামুটি ঠিক আছে তো ওই আইকনটি যদি আমরা দূর করতে চাই আমাদের যেই কাজটি করতে হবে খেয়াল করুন আমাদের বেশ কিছু সিউডো ক্লাসের আশ্রয় নিতে হবে তো তার জন্য আমরা একইভাবে এই এই ক্লাসকে ধরেই কন্ট্রোল সি এখানে বলব কন্ট্রোল বি আমরা নিলাম মোজ যেহেতু আমি মজিলা ফায়ারফক্স আসি মোজ সরি এখানে মূলত সিডিও ক্লাস হবে না আমাদের এই জায়গা হবে হ্যাঁ মোজ বেশ কিছু প্রপার্টি হবে অ্যাপি আরেন্স অ্যাপি আরেন্স আমি বললাম নান খেয়াল কোন এখন যদি আমি রিলোড দিই হুম গুড ওইটা আমার চলে গেছে তবে এখানে আরও কিছু আমাদের লিখে দিতে হবে ওয়েব কিট বিভিন্ন ব্রাউজারের জন্য ওয়েব কিট অ্যাপি আরেন্স আমরা একইভাবে বললাম নান আমাদের আরও নিতে হবে এম এস অর্থাৎ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা এজের জন্য অ্যাপি আরেন্স আমরা কি বলি নান ঠিক জাস্ট আমরা বলবো অ্যাপি আরেন্স এটা সাধারণভাবে অ্যাপি আরেন্স আমরা কি বললাম নান ওকে অ্যাপি আরেন্স আমার দুইটা পি হবে কন্ট্রোলেস এখন যদি আমরা রিলোড দেই দেখুন আমার আইকন দুটি চলে গেছে তবে আমাদের দায়িত্ব হলো আইকন গেছে কিন্তু আইকন আমাদেরকে কি করতে হবে ব্যাক করতে হবে অর্থাৎ আইকন আমাদের দিয়ে দিতে হবে তো দেখুন আমি কিন্তু একটি ই নিছিলাম ক্লাস নিছিলাম আচ্ছা বেটার হয় আমরা যে ক্লাসটা নিছি কই সিলেক্ট আইকো ইন্ট্রো সিলেক্ট এইটাকে যদি আমরা এখানে না রেখে এইটার ভিতর একটা ডিপ দিয়ে ঘিরে দিই ক্লাস আমরা বললাম ইন্ট্রো সিলেক্ট জাস্ট এখানে গিয়ে ক্লাসটি আমি ডিপটি ক্লোজ করে দিলাম ডট ইন্ট্রো সিলেক্ট ওকে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে একটু চেঞ্জ হবে এই যে ডিজাইনে এখানে ইন্ট্রো সিলেক্ট আগে আসবে আর একটা স্পেস হবে বা আমরা গেটার দেন দিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ চাইল্ড করে দিতে হবে এইভাবে আমরা সরি আমরা এইভাবে দিয়ে দিতে পারি অন্যথায় আমরা স্পেস দিলেও কাজ করবে ঠিক একইভাবে এখানেও আমাদের তাই করতে হবে ইন্ট্রো সিলেক্ট কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল এস এখন যদি রিলোড দেই কোনো পরিবর্তন সরি আমি মূলত নিচেরটায় এই কাজটা করছি তো তাহলে নিচেরটাকে আমি কি করি কপি করে দেই কন্ট্রোল সি উপরে আমি কপি করে দিলাম কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল এস রিলোড দিলাম হ্যাঁ গুড এটা হয়ে গেছে এখন আমার কাজ হচ্ছে এই জায়গায় একটা আইকন নিয়ে এসে বসিয়ে দেওয়া তো আমরা যদি ফন্ট অসামের চিট শিট দেখি ফন্ট অসাম চিট শিট বলে আমি একটু গুগলে সার্চ দিলাম দেখুন এখানে গিয়ে ইমেজ এসে গিয়ে আমি এই যে দেখুন ফন্ট অসামের চিট শিট অনেকগুলো চিট শিটের পিকচার চলে আসছে এখান থেকে আমি যে কোনোটা নিয়ে নিলাম তো এইটাকে এইটা থেকে যদি আমরা একটু দেখি ভিউ ইমেজ খেয়াল করুন আমার যেই আইকনটি দরকার এই যে এই ধরনের আইকন তবে এটা নিচের দিকে হবে আমি যদি এখান থেকে একটু খুঁজে দেখি না এখন আমি পাইনি এই যে দেখুন সে ব্রন্ত এটা কত আছে ওয়ান জিরো এফ আমি যদি একটু বড় বানাই তাহলে বুঝতে পারবো এই যে শেব্রন এফ জিরো সেভেন এইট হ্যাঁ এই আইকনটি আমি ওখানে নিয়ে নেব শেব্রন ডাউন এফ জিরো সেভেন এইট ওকে তো চলুন শুরু করা যাক তো ইন্ট্রো সিলেক্ট এখন আমি এইটাতে কি করব আফটার করব আফটার করে আমি আমার আইকনটিকে মূলত নিচে নামিয়ে দেব তাহলে এর জন্য ইন্ট্রো সিলেক্টকে ডট ইন্ট্রো সিলেক্ট সরি ডট ইন্ট্রো সিলেক্ট এইটাকে আমি পজিশন করে দিব রিলেটিভ 
কারণ আমরা জানি আফটার করতে গেলে অবশ্যই আমাদের অ্যাপসলিউট করতে হবে এখন যার সাপেক্ষে করব তাকে ডিলেটিভ দিতে হবে তাহলে এখানে বলি পজিশান অ্যাপসলিউট কন্টেন্ট আমরা বলি এই যে চিটশিটে যা আছে এই জিনিসটা আমরা দিয়ে দেবো শেব্রন এফ জিরো সেভেন এইট তাহলে আমি এখানে বললাম চিটশিট থেকে এভাবে হবে এফ জিরো সেভেন এইট ওকে এখানে আমরা বলি ফন্ট ফ্যামিলি হ্যাঁ আমাদের এটা ফন্ট অসাম বলে দিতে হবে ফন্ট অসাম ওকে তারপরে আমরা এখানে বললাম টপ আচ্ছা একটু কালার দিয়ে দিই আমি ব্যাকগ্রাউন্ড পরে আমি এটা উঠিয়ে দিব রেড আমি যদি এখন রিলোড দেই না আমরা কোনোই দেখতে পাইনি মূলত এইটা এফ ওয়ান জিরো সেভেন এইটা যদি আমরা দেখি না এখনও আমরা দেখতে পাইনি তো আমি এখানে বলে দিই টপ জিরো রাইট জিরো লেফট জিরো তারপরে বটম জিরো বলে দেই আমরা এটা পরে প্রয়োজন অনুসারে হ্যাঁ এই যে দেখুন আইকনটি আমার চলে আসছে হ্যাঁ গুড এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড আমার দরকার নেই এই যে দেখুন আইকনটি আছে কিন্তু অনেক ইভাবে দেখা যাচ্ছে তো আমি এটাতে ক্লিক করলাম ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করার পর এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আফটার পাবো আফটারে ক্লিক করলাম এই যে দেখুন তো আমার মূলত লেফট দরকার নেই আমি লেফট কেটে দিলাম আমার রাইট দরকার আছে বটমও দরকার নেই আমি টপ এই যে দেখুন রাইটে যদি আমি বাড়াতে থাকি ওই যে দেখুন আমরা আইকনটা দেখতে পাচ্ছি বেটার হয় এখানে যদি আমরা ফন্ট সাইজটা দিয়ে দিই ফন্ট সাইজ সরি আমি এখানে বললাম ফন্ট সাইজ পিস পিক দেবে হ্যাঁ গুড ওই যে আইকনটি দেখা যাচ্ছে দেখুন আমি বাড়িয়ে দিলাম হুম অলরেডি আসছে তো মোটামুটি আমাদের মিডিল হয়েছে তো টপ থেকে আমরা একটু নিচে যদি নামিয়ে দেই রাইট থেকে আমাদের বেশি আনা হয়েছে আমি একটু কমিয়ে দিলাম আর টপ থেকে এক পিক জেল আমি নিচে নামিয়ে দেই না হ্যাঁ গুড অলরেডি মাঝামাঝি আছে তো কালারটা যদি আমরা দিয়ে দেই কালার হ্যাশ এফ এফ ওকে এখন এই জায়গায় একটু কথা আছে খেয়াল করুন এখানে ঠিকই আমার ইয়ে আসবে ড্রপ ডাউন আসবে কিন্তু এখানে ক্লিক করলে আমার ড্রপ ডাউনটি আসবে না তাহলে আমরা এখানে কি বলবো পয়েন্টার ইভেন্টস হ্যাঁ পয়েন্টার ইভেন্টস আমি নান করে দিলাম খেয়াল করুন এখন যদি না এখন আমার এটা কাজ করেনি মূলত এটা পয়েন্টার ইভেন্টস হবে না পয়েন্টার ইভেন্ট হবে প্রপার্টির নাম হচ্ছে পয়েন্টার ইভেন্ট ওকে পয়েন্টার বানান মেবি আমার হয়নি এখানে হবে আই ওকে খেয়াল করুন না এখন এটা কাজ করেনি আমি আবার শুরু থেকে লিখছি পয়েন্টার ইভেন্টস আমি বললাম নান হ্যাঁ দেখুন পয়েন্টার ইভেন্টস হবে আমি আগে পয়েন্টার বানানটি ভুল করছিলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এইটাকে কপি করে জাস্ট আমাদের এখানে বসিয়ে দেওয়া যে যেইটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছিলাম খেয়াল করুন আমার এগুলো যেহেতু দরকার নেই আমি এগুলো উঠিয়ে দিলাম কন্ট্রোলেস খেয়াল করুন তাহলে আমি পজিশন অ্যাপসুলেট করছি কন্টেন্ট অর্থাৎ চিট শিট থেকে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট অসাম টপ ওয়ান পিকজেল রাইট ফিফটিন পিকজেল বুঝতে পারছেন এটাকে একটু রাইটে নিয়ে আসা হয়েছে আর ফন্ট সাইজ থার্টি পিকজেল একটু বড় করে দেওয়া হয়েছে চাইলে আমরা একটু কমাতে পারি টোয়েন্টি এইট পিকজেল কন্ট্রোলেস রিলোড হ্যাঁ তবে উপর থেকে আমাদের একটু নামাতে হবে বেটার হয় আমি এখানেই যদি ক্লিক করে নেই এটা আবার আফটার এখান থেকে এই যে হ্যাঁ থ্রি পিক জেল দিলে মোটামুটি সুন্দর হবে তো আমি এখানে বলে দিলাম থ্রি পিক জেল কন্ট্রোলেস রিলোড দিলাম এই যে দেখুন মোটামুটি এটা হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নিচের অংশটি ধরা তবে এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আর জিপিএ সেটা যদি আমরা নিয়ে নেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি দিছিলাম কোনটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা দিছিলাম তো এইটাকে আমরা আর জিপিএতে নেব তার জন্য গুগলে গিয়ে একটু সার্চ করে দেখি যে এই কালার কোডটির আর জিপিএ কী আছে আর জি বিএ 
তো আর জি বি এতে এটা আছে এই যে এরকম তো আমি পুরোটাই কপি করলাম ওকে কন্ট্রোল সি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড উঠে আমি এখানে এটা বসিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড আর জি বি এ ওকে কন্ট্রোল এস অফকোর্স আমাদের সেমিকোলন দিতে হবে এখানে হ্যাঁ সেমিকোলন আছে এখন যদি আমি রিলোড দেই দেখুন এখন এটা হয়নি তো আমি এই যে যে এইটাকে আর জিবি এ কমায় দিচ্ছি ফোর দেখুন ওই যে নিচের ইটা শেরোটা অনেকটা চলে আসছে আমি আরও কমায় দিলাম টু হ্যাঁ অলরেডি চলে আসছে খেয়াল করুন আমাদের পিএইচডিতে যেভাবে ছিল এই যে ওইভাবেই চলে আসছে তো তার জন্য হ্যাঁ এখানে একটু সমস্যা হয়ে গেছে যে এই নিচের লেখাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাই আমরা কি করব এখানে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালাই নিব না এটাকে আমরা হোয়াইট করে দিব আর এটা ডিফল্ট সাধারণত হোয়াইটই থাকে তো আমি জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য যে আপনি কীভাবে আর জি বিএ দিয়ে এটাই করবেন পয়েন্ট আমরা জানি পয়েন্ট ওয়ান থেকে শুরু করে ওয়ান পর্যন্ত ফুল আর জি বিয়ের কালার এখন যদি আমি রিলোড দিই তাহলে আমাদের ড্রপ ডাউনের কারণ আগে আমাদের ড্রপ ডাউনের লেখাগুলো দেখা যাচ্ছিল না এখন রিলোড দিলাম তাহলে আমাদের ড্রপ ডাউনে যে কালারটা দেওয়া ছিল হোয়াইট সেটা সে কালারটা আমি উঠিয়ে দিলাম কন্ট্রোল এস রিলোড হ্যাঁ গুড এই যে দেখুন পুরোটাই আসছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন তো এখন আমরা এই পরের অংশটি ধরবো তার জন্য আমরা জাস্ট এখানে একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি আমরা বললাম ইনপুট টাইপ টেক্সট এখানে বললাম ইন্ট্রো টেক্সট ওকে ইন্ট্রো টেক্সট তো এখন যদি এইটা আমি রাইট ক্লিক করে একটা রিলোড দিতে হবে রাইট ক্লিক ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট এই যে ক্লিক এই যে দেখুন ডট ফর্ম কন্ট্রোল ডট ইন্ট্রো টেক্সট এটা চলে আসছে তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা এখানে হাইট দিলাম পঞ্চাশ পিকজেল হয়ে গেছে বর্ডার আমরা বর্ডার রেডিয়াস বললাম বিশ পিকজেল একটু বাড়িয়ে দেই তাহলে একটু গোল হবে হ্যাঁ সুন্দর গোল হয়েছে আর আমরা মার্জিন কি বলি বটম বিশ পিকজেল ওকে ওটা নিচে নামছে এখন এটাকে আমরা কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিই আমাদের সিএসএস ফাইলে কন্ট্রোল ভি হ্যাঁ অলরেডি আমি পেস্ট করে দিছি তো এখন যদি এখানে যেই কাজটি আছে দেখুন এইটার কালার ফন্ট অর্থাৎ এই যে এইটা আছে এইটার কালার চেঞ্জের ব্যাপার স্যাপার আছে আসলে আমরা এখানে কালার চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না তো কারণ এটা যেহেতু সাদা রাখছে আমরা এটাও সাদা রাখতে চাচ্ছি ওকে তাহলে আমাদের এখন কাজ হচ্ছে সার্চের তো আমি রাইট ক্লিক করলাম ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট এখানে যদি আমরা দেখি যে আমাদের বিটিএন টেক্স ডেকোরেশন তো বেটার হবে আমি এখান থেকেই যদি কাজটা করি কালার এত আমি ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেই রেড না নেয়নি তাহলে আমাদের কাজ হবে এই যে নিচে বিটিএন অলরেডি ডিজাইন করা আছে এইটাকে যদি আমরা ই করি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বললাম রেড গুড হাইট বলি পঞ্চাশ পিকজেল প্যাডিং বলি বিশ পিকজেল হাইট পঞ্চাশ পিকজেল আমরা উইটটা নিতে পারি উইট না আমাদের বাড়বে এখানে বললাম আমরা বাড়িয়ে দিলাম উইটটি ওকে অর্থাৎ আমাদের এখানে যে উইটটি ছিল সেই মাপটি যদি আমরা নিয়ে নেই তাহলে আমাদের জন্য কোনো আর ই থাকলো না এখানে কতটুকু আছে উইট একশো সাতত্রিশ পিকজেল ওকে তাহলে আমরা বলি উইট হবে আমার একশো চল্লিশ পিকজেল ওকে হাইটটি না এই হাইটটি আমি মনে করি এই রকম হাইট হলে বেটার হয় এটার সাথে মিল হলেই বেটার হবে তো হাইটটি আমরা পঞ্চাশ পিকজেলই রাখব আর বর্ডার রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস আমি বললাম বিশ পিকজেল একটু গোল করার জন্য হুম আমি পঁচিশ পিকজেল দিলাম তারপরে চব্বিশ পিকজেল দিলাম এখানে আমরা বলি ফন্ট না 
जस्ट हमारे टेक्स ट्रांसफर्म जेतु ओखे कैपिटल लेटर आज टेक्स ट्रांसफर्म अपार केस कलर सदा छो आप सदा कर दिल फ्रंट वेट हमें बोल्ड कर दिल के तरपे हमें जे जिन लागे से फ्रंट सैज हम बाड़िए दिल त्रिस पिक्सल ना हाँ अलरेडी हमारे फ्रंट सैज हम एक कमिए दी हाँ एख मोटामुटी सुंदर हो जो देखो यटार सा मिले गो तो पैडिंग मे बी पैडिंग ना हाइट एक दी गुड चुवान्न पिक्सल ए मोटामुटी ठीक आई करब एखान मूलत जी क्षा कर बैकग्राउंड पर्त नहीं तो एखान कपि करी पुरोटा के कपि कर कपि रोल जे जे अंशटुकु हमें एखे यूज करशटुकु शुद्ध एखे रखब को बैकग्राउंड थे तमें ऊपर अतटुक हमार दरकार नहीं कारण ये बुट स्टेपे आसे और एखे हमें दीते हैं जो इंट्रो सेक्शनर मध्य जो बीटीएन आट कारण ये बीटीएन विभिन्न जगह यूज हो तब इंट्रो सेक्शन बीटीएन निल हाँ गुड ये देखो अलरेडी हमारे हो गए तब आकटू क्च बाकी आज नीचे दिखे एक नाव आँ चल्लिस पिक्सल ताइाते गए मार्जिन बटम चल्लिस पिक्सल बोले दी बोले मार्जिन बटम चल्लिस पिक्सल हम जो एख रिलोड दी ना क्ष करी तेक्टा क्ष करते जगह पैडिंग दी दीते पैडिंग बटम पैडिंग बटम चल्लिस पिक्सल तो हमें से चल्लिस पिक्सल पर शुरू कर नो है इन्सपेक्ट इलिमेंट इंट्रोसेकशन बीटीएन हमें बोल मार्जिन बटम इड़ाते हैं ना ये क्ष करा जो एक रिलोड दिए जगह जिन बोझार चेष्टा कर देखो ये जिनटा आसर मध्य ये इंट्रो सेक्शन ओके तो हमें इंट्रो सेक्शन के जो पैटिंग दी दी तो तुम्हारे हो ग ओके इन्सपेक्ट इलिमेंट हमें बोल इंट्रोसेकशन एखे गए ओफ एखे हमारे हाइट फिक्सड करा आई मूल मूलत हाइट फिक्सड करार कारण पैडिंग निच्छल ना से देखो एन जो ये बाड़ाते थी देखो ये अलरेडी बेड़े गे तो ये कर देव हे चल्लिस पिक्सल खेल कर हाँ अलरेडी एन हे कारण फिक्स कर दीसल हाइटा शुरू दिखे बोझार जो ओके तो हमें एखे कि हाइटा के उठिए जस्ट हमार पैडिंग दिए दिल कंट्रोलेस ये उठिए दी कंट्रोलेस एन जो रिलोड दी देख मोटामोटी हमारे पीएचडिर मत हो क्योंकि पीएचडिर एखे जो बैकग्राउंड कलर गलो आई कलर यूज करनी कारण आप जी जो कलर यूज कर ले ओ सरि एखे क्योंकि हमारे एक आईकन छो से आईकर कलर चले गए कारण वोटा के हाइट बोलोम तो कलर उठाए दीची एबार देख ठीक हमारे आईकन टी चले आसे तो मोटामोटी जे भाव पीएचडी ते से भाव कर बैकग्राउंड नहीं तो आशा करी बुझते पर भाव ये अंशटी डिजाइन कर लम जो भिडियो भाव लगे थे प्लिज लाइक करबें कमेंट कर अपना अनुभूति शेयर करबें और जो अपनी एखार चैनल सबसक्राइब करना थकें प्लिज प्लिज सबसक्राइब बाटने क्लिक कर सबसक्राइब कर बेल आइकने क्लिक कर रखु जान परवर्ती भिडियो अपडेट दी अपन कम्पिटारे चले जाए तो परवर्ती भिडियोते देखा हे से पर्यत भलो थकून आल्ला हाफिज़